আচ্ছা এরপরে আসুন তাসাহুদে এভাবে আমরা বসলাম এখন তাসাহুদে বসার নিয়মও জানলাম এখন আমরা কি করব এখন আমরা তাসাহুদ পড়ব আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম প্রত্যেক দুই রাখাতের পরে তাসাহুদ পাঠ করতেন আর তাহিয়াত পাঠ করতেন আর তাহিয়াত পাঠ করতেন আচ্ছা তিনি যদি এই আত্মাহিত পড়া বা তাসা হতে বসা এটা যদি ভুলে যেতেন তখন তিনি এটার জন্য সাহসিদা করতেন এ দ্বারা কেউ বোঝা যায় যে তাসা হতে বসাটা হচ্ছে দুই রাখাতের পরে তাসা হতে বসাটা কি ওয়াজেব তো হাদিস রয়েছে সাহাবিদের বর্ণনা আবদুল্লাহ বিন বোহাইনা থেকে আছে বোখারি মুসলিমের রেওয়াইতে আছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ একদিন নামাজ পড়াচ্ছিলেন সাহাবিদেরকে নিয়ে তো দু রাখাত পড়ার পরে তিনি যে বসতেন বসেন নাই দাঁড়িয়ে গেলেন লোকেরও দাঁড়িয়ে গেল এরপরে যখন নামাজ শেষ হয়ে গেল সাহাবি বলছেন যে আমরা সালামের অপেক্ষা করছিলাম যে এখন সালাম ফিরাবেন তখন তিনি সালাম না ফিরে তাকবির দিলেন এবং দুটা সেজদা করে বসা অবস্থায় দুটা সেজদা করে এটা সালামের পূর্বে সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় দুটা সেজদা করলেন এবং সেজদা করে তারপরে দুদিকে সালাম ফিরালেন তাহলে বোঝা গেল যে তার সাহুদ যেটা এটা হলো কি ওয়াজেব ওয়াজেব যদি না হতো আল্লাহ নবী সাল্লাম এটাকে সমাধান করার জন্য এভাবে সাহসিদা করতেন না তবে হ্যাঁ যদি কোনো কারণে আপনি দাঁড়িয়ে যান দাঁড়িয়ে যদি যান তাহলে সহযোগিতা করবেন আর যদি পুরো না দাঁড়ান তাহলে ফিরে আসবেন অসুস্থ রসাম এ ব্যাপারে বলেছেন যে তোমাদের কোনো মানুষ দুই রাখাত পড়ার পরে যদি তাসাহুদে না বসে দাঁড়িয়ে যায় তখন দাঁড়ানোটা পুরোপুরি যদি না হয় তাহলে বসে যাবে বসে যে তাসাহুদ পড়বে এখন এ সময় সহযোগিতা লাগবে না আর যদি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যান পুরোটা দাঁড়িয়ে যান তাহলে ফাইনেস তাওয়া কা এমান ফালিয়ম দিফি সলাতি সে নামাজকে পূর্ণ করবে এবং বসা অবস্থায় শেষে দুটা সাহসিজদা করবে এটা এবিনা মাজা এবং মুসনাদে আহমাদের হাদিস তো এ হলো তাসাহুদের কথা এখন তাসাহুদে আমরা কি পড়ব আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সাহাবাই কালামকে তাসাহুদ শিখাইতেন যেমন কোরআনের সুরা শিখাইতেন কোরআনের সুরা যেমন গুরুত্ব দিয়ে শিখাইতেন এরকম তাসাহুদের দোয়াটাও গুরুত্ব দিয়ে শিখাতেন এবং এটা গোপনে পড়া হতো অর্থাৎ নীরবে আর কি তাসাহুদ উচ্চ স্বরে নাই তাসাহুদের অনেকগুলো বাক্য বিভিন্ন রকমের বাক্য বিভিন্ন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে তো ইবনে মাসুদের যে তাসাহুদ যেটা সেটা সবচেয়ে বেশি মশহুর সেটা হচ্ছে আত্তাহিয়া তলিল্লাহ আসসালাওয়াতু আতু আসসালাম আলাইকা আইহান নাবী ও রহমতুল্লাহ ও বারাকাত আসসালাম আলাইনা ও আলাইবাদুল্লাহিন আশহাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ও রসুলু এটা হচ্ছে তাসাহুদ যেটা বুখারি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে তো ইবনে মাসুদ থেকে এরকম বর্ণনা আছে যে যখন আমরা আগে নামাজ পড়তাম তখন আমরা নামাজে এভাবে বলতাম আসসালাম আল্লাহ কাবলে আইবাদিহি মানে আল্লাহর বান্দাদের আগে আল্লাহর উপরে সালাম তারপরে বলতো যে আসসালাম আলাই না আমাদের উপরে সালাম মিন রব্বে না আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদের উপরে সালাম তারপরে তো বলতেন যে আসসালাম আলা জিব্রাহির আসসালাম আলা মিকাইর আসসালাম আলা উমুক উমুক ফেরেস তার নাম ধরে তারা সালাম বলতেন তো রসুল্লাহ সাল্লাম তখন তাদেরকে বললেন যে এরকম বলো না আসসালাম হু আল্লাহ আল্লাহ হচ্ছেন সালাম অত আল্লাহকে সালাম দেওয়ার কোনো দরকার নাই তো যখন তোমরা সালাত আদায় করবে তখন তোমরা এভাবে তার সহজ পড়বে বা এভাবে সালাম দেবে আত্তা হিয়াত তখন শিখাই দিলেন আত্তা হিয়াত লিল্লাহ আসসালাউাতু আত্তাইবাত আসসালাম আলাইকা আইহান নবী ও রহমতুল্লাহ বরকাত আসসালাম আলাইনা ও আলাইবাদুল্লাহ সালিহান এভাবে তার সহজ শিক্ষা দিলেন দেওয়ার পরে তিনি বললেন যে এইভাবে যে তার সাহদ পড়ো বা আত্মাহিয়াত পড়ো তাহলে তুমি এমন দোয়া করলে যে দোয়া সকল নেক বান্দা যারা জমিনে আছে এবং আসমানে আছে সবার জন্য দোয়া করা হলো সবার জন্য কি করা হলো দোয়া করা হইলো তো এখন এই তার সাহদের বর্ণনা আমরা ইবনে মাসুদের বর্ণনা থেকে পাইলাম এরকম তার সাহদ আপনার ইবনে আব্বাস থেকেও আছে ইবনে ওমর থেকে আছে এই সামান্য একটু আত্মাহিয়াত লিল্লা আস্তাহিয়াতুল মুবারাকাতু এরকম শব্দ একটা বেশি আছে হ্যাঁ আছে আরও বর্ণনা আছে ওমর বিন খাত্তাব আয়েসার বর্ণনা আছে আত্তাহিয়াতু আজ জাকিয়াতু লিল্লা এরকম আজ জাকিয়াত শব্দ বৃদ্ধি আছে তো সামান্য কিছু কম বেশি শব্দ এর হের ফেরে আত্তাহিয়াতরা বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে অতএব যেটা সহি হাত হিসাবে প্রমাণিত সেগুলি সবই আমল করা যেতে পারে কখনো এটা কখনো ওটা কোনো অসুবিধা নেই এইভাবে আত্তাহিয়াত লিল্লাহ সালাওয়াত ও তাইবাত এই তাসাহুদ যখন পড়া হলো তখন আপনি তৃতীয় রাখাতের জন্য দণ্ডায়মান হবে তার আগে আরও কথার আছে কথা হচ্ছে এই 
যে আমাদের সমাজে এক শ্রেণী মানুষ আছে যে তারা যখন আত্মাহিয়াত পড়া শুরু করে তখন তারা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে আমি নিজে এখানে শুনেছি হ্যাঁ দুরাকাত পড়ে বসলো এনে আত্মাহিয়াত পড়বে তো তার আগে বলে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আত্মাহিয়াত ফিল্লাহ সালামত আপনারা শুনেছেন কি না জানেন কি না আমি জানি না তবে আমি শুনেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি অজ্ঞতা না জানার কারণে তারা জানে না এই জন্যে এভাবে বলে থাকে সুতরাং ওই যে আছে না যে কোরআনের সুরা যেমন শিখাইতেন ওইরকম তো আত্মাহিয়াত শিখাইতেন তাহলে মন এটাও মনে হয় একটা কি কোরআনের সুরা এখানে বিসমিল্লা বলো তো এটা ঠিক নয় বরং এখানে বিসমিল্লা বলা যাবে না হ্যাঁ যেহেতু বিসমিল্লার কথা হাদিসে প্রমাণিত নাই আচ্ছা দ্বিতীয় কথা হলো এই যে আমাদের সমাজে আর একটা কথা প্রচলিত আছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাম যখন নাকি মেরা যে গেছিলেন তখন নাকি আর তাহিয়াত আল্লাহ সাল্লামাত অতাইবাত এগুলি নাকি পাওয়া পাওয়া গেছে এবং সেখানে তিনি আল্লাহকে কথা বলেছেন যে আত্তাহিয়াত আল্লাহ সাল্লাওয়াত অতাইবাত এভাবে বলেছেন তখন আল্লাহ নাকি বলেছেন আসসালাম আলাইকা আইহান নাবি হ্যাঁ এরা এরা ওয়াজের ভিতরে এভাবে মেরাজ থেকে আত্মাহিয়াত আনছে মেরাজ থেকে আত্মাহিয়াতের ইতিহাস আনছে এবং তারা এই কথা ঘটনাগুলি বর্ণনা করে থাকে সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা আল্লাহ নবীর নামে সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা এরকম কোনো কথা রাসুসাল্লাম থেকে কোনো বর্ণনায় আসে নাই সুতরাং মেরাজের সময় যে আল্লাহ তালা তাকে নামাজ দিয়েছেন এটা সত্য আর অন্যান্য বিষয় তিনি দেখেছেন যেটা সহিব বখারে মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সত্য কিন্তু আত্মাহিয়াত সেখান থেকে হাসিল হয়েছে বা নাজিল হয়েছে এরকম কোনো বর্ণনা সহিহাদেশে নাই আচ্ছা আত্মাহিয়াত সম্পর্কে আমরা এই আলোচনা পেলাম এবার দ্বিতীয় রাকাতে শুরু করার আগে দ্বিতীয় রাকাত শুরু করার আগে দরুদ পড়া যাবে কি না দ্বিতীয় রাকাত শুরু করার আগে দরুদ পড়া যাবে কি না এ সম্পর্কে আমরা জানি যে কোনো মানুষ যদি প্রথম তার সাহুদে আত্মাহিয়াত বলার পরে আসাদ আল্লাহ বলার পরে কেহ যদি ভুল ক্রমে আল্লাহ সাল্লি আলা এতটুকু বলে মনে পড়ে গেছে যে আমি তো আমাদের আরও রাখাত বাকি আছে তখন সে দাঁড়িয়ে যাবে আর কোনো অসুবিধা নেই তার সবগুলো মাফ হয়ে যাবে আর যদি আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ এ পর্যন্ত বলে নিয়েছে তাহলে তার নামাজে ভুল হয়ে গেল তাকে নাকি সাহসিজা দিতে হবে ঠিক না বে ঠিক তো এরকম কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে কিন্তু এটা ভুল কথা এটা হচ্ছে ভুল কথা বরং সঠিক কথা হলো এই নাসাইর বর্ণনায় আছে এবং আবদাদের বর্ণনায় আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহাম ইউসাল্লি আল্লাহ নফসিহি ফিতা সাহুদ আউ্বাল রসুল সাল্লাম প্রথম তার সাহুদে নিজের নফসের প্রতি দরুদ পড়তেন প্রথম তার সাহুদে এটা সেফাতুল সালাদিন নবী সাল্লাহাম এই কেতাবের ভিতরে আল্লাহ নাসিদুল আলবানি মানে দলিল সহ উল্লেখ করেছেন এবং একই কথা শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ তিনি রাসুল সাল্লামের নামাজের পদ্ধতি নামক একটা বইয়ের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে প্রথম তাসা হুদেও মুসল্লি কি করবে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ এটা পড়বে আল্লাহ বারিক আল্লাহ আল্লাহ সাল্লি আলা আল্লাহ বারিক আলা পড়বে এবং এইভাবে তার নামাজকে সম্পন্ন করবে এমন নয় যে প্রথম তাসা হুদে পড়বে পড়বে না আর দ্বিতীয় তাসা হুদে পড়বে বরং আল্লাহ নাসিদ্দিন আলবানি বলেছেন যে এতে কোনো পার্থক্য নাই প্রত্যেক তার সাহুদে আউ্বল তার সাহুদ হোক অথবা আখের তার সাহুদ হোক প্রথম তার সাহুদ হোক অথবা দ্বিতীয় তার সাহুদ হোক দ্বিতীয় সাত তার সাহুদে কোনো কোনো এখতলাফ নাই ওটা তো পড়বেই কিন্তু প্রথম সাত তার সাহুদে যেহেতু নাসাই থেকে সুস্পষ্ট দলিল আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম অতএব এই তার সাহুদেও কি করতে হবে আপনি দরুদ পড়বেন এবং এটাই হচ্ছে কি উত্তম এটাই হচ্ছে উত্তম কিন্তু কেউ যদি না পড়ে শুধু আর তাহিয়াত আর সাধু বলার পরে তরুদ না পড়ে দ্বিতীয় রাখাতের তৃতীয় রাখাতে যে দাঁড়িয়ে যায় তার নামাজে হয়ে যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু পড়াটাই কি উত্তম এজন্যে এজন্যে কখনো যদি ইমামতি করেন বা ইমাম যদি থাকে কোনো সময় কিল তাহলে উচিত হলো মাঝে মধ্যে এই হাদিসের কি করা আমল করা এই হাদিসের প্রতি আমল করা তো এই হচ্ছে তাসাহদের বিবরণ আর দরুদের যে বাক্যগুলো আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাই আলা ইব্রাহিম ও আলা আলী ইব্রাহিম ইন্না কাহামিদ মজিদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কামা বারক আলা ইব্রাহিম ও আলা আলী ইব্রাহিম ইন্না কাহামিদ মজিদ তো এই দরুদের ক্ষেত্রেও কিছু বাক্যের হেরফের আছে যেমন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা জুয়াজি ও জুর রিয়াতি কামা সাল্লাই আলা ইব্রাহিম 
وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما بارك تعالى ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد এখানে একবার ইন্না কা হামিদুম মাজিদ আছে সুতরাং এই দরুদের যে বাক্যগুলো এগুলি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে যে কোনো একটা যদি আপনি পড়েন আপনার নামাজ কি হয়ে যাবে বিশুদ্ধ হবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই তবে যে দরুদটা আমরা এখন একটু আগে পড়লাম সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মশহুর বা বিখ্যাত সুতরাং যদি ওইটাই জানা থাকে ওটাই পড়বেন তাতে আপনার নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না তো এই হলো তাসহদে প্রথম তাসহদে বর্ণনা এবং সেখানে যে দরুদ পড়তে হবে এরও দলিল আমরা পেশ করলাম এরপরে তৃতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডমান হবেন তো তৃতীয় রাকাত এবং চতুর্থ রাকাত এবং শ্রেষ্ঠ শহর তৃতীয় রাকাত এর পদ্ধতি এবং চতুর্থ রাকাতের পদ্ধতি এবং শ্রেষ্ঠ শহরদের পদ্ধতি এখানে আরও বেশ কিছু আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে তা আমরা আগামী দার্শে সেই আলোচনাগুলি পেশ করব বলে মন্তব্য বা ইচ্ছা করেছেন ইনশাল্লাহ আজকে এ পর্যন্তই তো আকুল কলি হাজ আস্তফুল্লাহ মুসলিম সাল্লাহ মোহাম্মদ আলী হাবি আজমাইন জাকুমুল্লা খাইর আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত